இந்தியாவில் இந்த கொரோனா வைரஸோட தொற்று ஒரு பெரிய சவாலாக மாறி இருக்கு மக்கள் எப்படி வெளியே நடமாட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் எழுந்திருக்கு இதுக்கிடையில இன்னும் இந்த கொரோனாவுக்கு ஒரு சரியான தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுல எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் ஏற்படல சில நாடுகள் கொரோனா தடுப்பு மருந்து விரைவில் கண்டறியப்படும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தாலும் அதுவும் தோல்வியில முடிஞ்சிருக்கு இந்தியாவிலையும் இப்போ இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கொரோனா பாதிப்பு அறிவிப்பு வெளியே வரும்போது இந்த எண்ணிக்கை பூஜ்யம் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஆவலோட மக்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனாவோட தாக்கமே எப்போ முடிவுக்கு வரும் அப்படின்னு தெரியாத நிலையில இப்போ இந்தியாவுக்கு புதுசா ஒரு ஆப் இருக்கு அப்படின்னு ஐநா அறிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் உள்ள விளைநிலங்களில் அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலான வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் கூட்டமாக தாக்கக்கூடும்னு ஐநாவின் உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு ஒரு எச்சரிக்கை இப்போ விடுத்திருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கிளம்பும் வெட்டுக்கிளிகள் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளோட இணைஞ்சு ஈரான் சவுதி அரேபியா பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவை வந்து அடையணும் அதுக்கப்புறமா இந்தியாவின் பஞ்சாப் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள விளைநிலங்கள் வெட்டுக்கிளிகளால் கடுமையால பாதிக்கும் நிலை உருவாகும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவை வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கும் போது உணவு உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் இதனால் இந்தியாவின் வேளாண்மை கடுமையாக பாதிக்கப்படும்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் சுமார் நாலு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கும் தினமும் முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேருக்கான உணவு தானியங்களை வெட்டுக்கிளிகள் அழிச்சிடும் அப்படின்னு ஐநாவோட உணவு மற்றும் வேளாண் அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோஸ் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு கொரோனா தொற்றுக்கு முடிவு கட்டும் பணியை தீவிரப்படுத்தியிருக்கோம் இந்த நேரத்தில் ஆப்பிரிக்கா கிழக்கு ஐரோப்பியா லட்சன் அமெரிக்கா ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள சில நாடுகளில் கொரோனா தொற்று தீவிரம் அடைஞ்சிருக்கிறத நாங்கள் கண்காணிச்சிட்டு வரோம் இந்த நாடுகளில் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவங்க நோய் தொற்றால் உயிரிழந்தவங்களை பற்றி குறைவான எண்ணிக்கையை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த இடங்களில் போதுமான அளவுக்கு பரிசோதனைகள் நடத்தப்படாததே காரணம்னு சொல்லியிருக்காரு